Hello friends, welcome to Topper's World. Now we are going to video for 4th standard in the 2nd unit paper boards in the chapter activities. Now we are going to reading video in the chapter. We are going to explain how to explain the video. Now we are going to explain activities in this video. We are going to explain the total activities in the 7th. Nine activities sana ni lada. Okay, chapter la nine activities ni dah. Pinnya, ada project work ni dah. My words ni lalu section am. I can ni lalu section am. Ana caya ni lada. Okay, apa nama kita start dia video. Apa nama activity one ni dah na? Activity one. Berdo okay. Berdo ini adalah activity one. I load my little boats with Shirley flowers from our garden. The boy says many things about his hopes, wishes, plans and dreams. Now, make sentence about the boy's dreams and hopes by matching the items in the columns meaningfully. Then, we have a paper boat. We have an extended reading of paper boats. We have a poem. We have a poet. We have a poem. We have a poem. We have a poem. We have a hopes. We have a poem. We have a poem. We have a poem. इन लास्ट सेंटेंस पे मून को अलतलियम वर्ड्स जॉइन चाहिए था इन द क मीनिंगफुल सेंटेंस आकर ओके अदा आना अदा ना हमारे बड़े इर्दन डल और योर एल्ल तो हमारे स्टार्ट ही ना था आई ना क्यों आई ना ना हमारे स्टार्ट ही ना था ओके पर आई फ्लोट आई फ्लोट इन द ना आ कुटी फ्लोटी ना था आई फ्लोट माय फेस इन माय आ that someone will see my paper boat, my paper boat in the stream. Lenda na kuti or kiri itu the floaty mana flow my float or kiri itu lenda na. Ada ane nama lenda cie lenda match cie itu berada di lenda. Pada nama tu nukikai. I float my paper boat in the stream. Le paper boat. Ada tu dia I hope I will start here the sentence I hope. Lenda na kuti pradeshi kinde I hope that someone will see my paper boat. Ada tu dia next I bury my face in my arm. Ada tu dia I write my name on the paper board. Ini nama lenda ya cer tu tu sentence aki itu i four lines le itu. Ini boleh. Okay. Next activity 1. Next activity 2. And then activity 2. Read the following sentences. Write the word opposite in meaning to the word underlined. In the space provided. Complete the puzzle using the words. Now, this puzzle is the complete. Now, we read the sentence. Write the word opposite in meaning to the word underlined. This word underlined is the word opposite. Anna is small. Anna is small. Berada anna small ana, but the boys. Berada underline ciri itu kan nila. Beri dah ini underline ciri kira small nila berada. Anna small ana, but small itu opposite berada. Adalah nila berada itu. Entah mana small itu opposite berada entah big le. Small itu opposite berada entah big. Anna learned dash habits from her aunt. She doesn't like bad habit. Berada bad ana underline word. Bad in the opposite berada entah bad in the opposite berada good. Okay, good. Anna's father started for his office at dash and returned home at dusk. Apa dusk? E dusk. Okay, evening ni lalu time time ni ni apa denote ni? Dusk mana? Okay, apa benda? An opposite down. Okay, and the boy launched his boats during the day. He learned about it at. He dreamed. About it at but day and the underline word day and the opposite in the day and the opposite in the night. Le Ravile the boy pulled the board and that became sad. Our aunt made boats and that became up with a sad and sad in the opposite word. Sad in the opposite word and the happy le Sangada Sandosham happy. A be words number e words are number of filly and on Namata the Nampaknya, ini adalah contoh dari begin spelling yang adalah dari ayat ini tentang B berada di G berada. Jadi boleh pasal complete itu, nampaknya dia fill dia. Ini boleh. Okay. Dan nampaknya activity two, next activity three. Activity three yang dah Anna's paper board sailed through several places and so many things. Read how Anna's Anna's paper board describes its experiences. Apa benda tu? Anna Anna sailed the boat. Anna orang kiri kita boat and paper boat. Orang kiri orang kiri bar stalang orang. Anka kando orang bar things seke kando. Apa Anna itu Anna itu paper board describe iana. Ada experience apa paper board ini experience apa paper board ini di sini iana para iana. Okay. Ada ani box ni lalu. I am a paper board. Anna's aunt made me. याने एक पेपर बोट आना अन्येरा एंडी आना अन्येरा 
and ana enne undakiyathu one day anna pushed me into a stream oru divasam anna endu cheyidu enne stream ilekku push cheyidu i sailed along the stream yan aa stream ilude aa arivilude olugi olugi poi i saw many things enna oru vaadu karyangal kandu flowering plants danced on the shore ende yan oluguna stream inde thirathu oru vaadu flowers ekkulla plants undayirunnu a frog pounced on me ende idu oru frog enne തട്ടിയിൽ പിന്നെ പൗൺസ് ചെയ്തു താങ്ക് ഗോഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഓവർ ടേൺ ആ ഫ്രോഗ് തട്ടിയതിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുങ്ങിപ്പോവുക അല്ലെ ഞാൻ ഓവർ ടേൺ ചെയ്തില്ല താങ്ക്സ് ഗോഡ് പറയാണ് അല്ലെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പർ ബോട്ടിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വൈ ട്രാവലിംഗ് റൈറ്റ് എബോഡിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആരുടെയാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേർ ഡിഡ് യു ഗോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോയത് എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കണം വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പോയത് Who were with you? നമ്മുടെ കൂടെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിന്റെ കൂടെ ആവാം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ആവാം അല്ലെ അപ്പൊ ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയതെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് വോ ഡി ഡു സി ഓൺ ദ വേ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടു വാട്ട് ഫുഡ് ഡി ഡു ഹാവ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ആൻഡ് വിച്ച് സൈഡ് ഡി ഡു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു ഹൗ ഡി ഡു ഗോ ബൈ ബസ് ഓ ബൈ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയത് ബസ്സിലാണോ പോയത് അത് ട്രെയിനിലാണോ ഏറോപ്ലെയിനിലാണോ ഏത് നമ്മൾ ഏതിലൂടെ ഏത് വെഹിക്കിളിലാണ് നമ്മൾ പോയത് ഹൗ വാസ് എ ട്രി മൊത്തത്തിൽ ആ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഐ വെൻ ടു മൂന്നാർ അപ്പൊ മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് പോയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഐ വെൻ ടു മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി വി വെൻ ബൈ കാർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ജേർണി തേഴ്സ്ഡേ നൈറ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് ഇറ്റ് മൂന്നാർ ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി ഓൺ ദ വേ ടു മൂന്നാർ വി സോ ടി പ്ലാന്റേഷൻ ഇൻ സ്ലോപ്സ് ഐ എൻഷോർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ വി ഏറ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഫുഡ്സ് ഫ്രം ദർ ദ മിസ്റ്റി ഫോഗ് ഐ സോ ദർ ഐ ലവ് ദ സൈഡ് വെരി മച്ച് ഐ ടൂക്ക് സോ many photos from there the homestay was very nice there the trip was really wonderful with the ball and i'm going to say that i'm going to travel in experience and i'll trip back up with them and experience it and that way other than the activity three next activity four activity four and the number and the number boy in the fat boy in the paper put it the fat boy a fat boy in the diary and it's not a diary in the end the answer the end of the അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ദിവസത്തെ ഡയറിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സൈഡിൽ എഴുതണം അല്ലേ ആ ഡേയും ഡേറ്റും എഴുതുക പിന്നെ ഒരുപാട് വാലുവൽസ് നിറയെ എഴുതാതെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ അന്ന് കുളിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറിയിൽ എഴുതുക ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോയിൻ്റെ ഡയറി അരുന്ധതി അരുന്ധതി മേഡ് ബോട്ട്സ് ഫോർ ദ ബോയ് ഹി ഫെൽ വെരി ഹാപ്പി ഹി റോട്ട് ഹിസ് ഡയറി വാട്ട് വുൾ ദ ബോയ് റൈറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡയറി ഡാഡി അപ്പൊ അരുന്ധതി നമ്മുടെ അന്നയുടെ ആൻഡ് അരുന്ധതി പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കൂട്ടിക്ക് കൊടുത്തു ഈ ബോയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവൻ വളരെയേറെ ഹാപ്പി ആയി അന്നേ ദിവസത്തെ ഡയറി അതായത് ആ ബോട്ട് അവന് കിട്ടിയില്ലേ അന്നേ ദിവസത്തെ ഡയറിയാണ് അവൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അല്ലെ നമ്മുടെ എഴുന്ന ആ ദിവസം അതിന്റെ ഡേയും ഡേറ്റും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുക ടുഡേ വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഹാപ്പി
അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് വേർഡ്സ് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കുറെ എന്താ നോക്കിക്ക ഹി ഷീ ഈറ്റ് ഹിസ് ഹർ ദൈ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്ന ഹാഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അന്നയ്ക്ക് ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആൻഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഡാഷ് നെയിം വാസ് അരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക ഹി വരുവോ അല്ലെ അവൾ അവരുടെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് ആണ് അല്ലെ അങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ ഹി വരുവോ അതോ ഷി വരുവോ അതോ ഹെർ വരുവോ അപ്പൊ നമ്മള് അവൾ എന്നല്ല പറയാ പകരം അവരുടെ അല്ലെ അവളുടെ എന്നല്ലേ പറയാ ഷീ എന്ന് പറയില്ല ഷീ പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഹെർ പറഞ്ഞ എന്താ അവളുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഹെർ എഴുതണം അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണം ആ സെന്റൻസ് തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ ബോക്സ് തന്ന പോലെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതരുത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ വേണം പുതിയ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഹെർ അവർ അവളുടെ അല്ലെ ഹെർ നെയിം വാസ് അരുന്ധതി വൺ ഡേ ആൻഡ് അരുന്ധതി മേഡ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഫോർ അന്ന ഒരു ദിവസം അന്നയ്ക്ക് ആൻഡ് അരുന്ധതി പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അന്ന പ്ലേഡ് വിദ്ധം അന്ന അതുകൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്തു ഡാഷ് ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഷി വരുവോ അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു എഴുതുവോ അത് അവളുടെ എന്ന് വരുവോ അവൾ എന്ന വരിക അല്ലെ അതായത് ഷി ബിക്കേം അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു എന്നല്ലേ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഷി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഷി ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു അന്ന വെൻറ്റ് ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് ലോഞ്ച് അപ്പൊ അന്ന എന്ത് ചെയ്തു അരുവിയുടെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് എന്ത് വിടണം ലോഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ ബോട്ടുകൾ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഷി വരുവോ ഹെർ വരുവോ ഹെർ അല്ലെ അവളുടെ ബോട്ടുകളാണ് അവൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹെർ എന്ന് വരും ഇത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ പുതിയ സെന്റൻസ് അല്ല നമ്മൾ സെന്റൻസിന്റെ ഇടയിലാണ് എഴുതുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹെർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് എച്ച് എഴുതേണ്ടത് ഹെർ ബോട്ട് പുതിയ സെന്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും നമ്മള് അന്നയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന അപ്പൊ എന്ത് മൂവ് പ്രൗഡ്ലി എന്താ മൂവ് പ്രൗഡ്ലി ആണ് അവിടെ ബോട്ടിനെയാണ് അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ബോട്ടാണ് എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോട്ടിനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ പറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇറ്റ് മൂവ് പ്രൗഡ്ലി എ ബോയ് കെയിം ദർ ഒരു ബോയ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോയ് വന്നു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അവൻ അതെന്ത് ചെയ്തു നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു ഹി ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബോട്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹി അന്ന സ്റ്റാർഡ് അറ്റ് ഹിം ആംഗ്ലി അന്ന ദേഷ്യത്തോടെ അവനെ നോക്കി അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കി അല്ലെ അതിന്റെ ഡാഷ് ലുക്കിടെ ടീച്ചർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം നോക്കണം രണ്ടാളും അല്ലെ രണ്ടുപേരും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും ദൈ ദൈ ആൻഡ് അരുന്ധതി വെൻ ടു ഹർ ആൻഡ് കൺസോളേഡ് ആൻഡ് അരുന്ധതി എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആരെയാണ് അവളെ ഹർ ഓക്കെ ഹർ കൺസോളഡ് ഹെർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈ പോ ഈ ഗ്രാമർ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഷി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഹിസ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹി യൂസ് ചെയ്യുക അവന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹിസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് Do you the following dialogues and write suitable exchanges using why should in the given space? So, we have to write this first sentence and we have to write the answer and we have to write the questions. Why should? We have to write the questions. Now, we have to write the question. I will scold the boy. So, we have to write the question. Why should you scold the boy? കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്
യു ഇവിടെ യു ക്രാപ് ദ ബോട്ട് ചോദിക്കും കുട്ടിയോട് ചോദിക്കല്ല ഇപ്പൊ വൈ ഷുഡ് യു ക്രാപ് ദ ബോട്ട് ഹി അല്ല യു ഓക്കെ യു യു ക്രാപ് ദ ബോട്ട് അടുത്തത് ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ബോട്ട് ഫ്രം ദ സ്ട്രീം ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ബോട്ട് ഫ്രം ദ സ്ട്രീം ഞാൻ ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അരുവിയിൽ നിന്ന് ബോട്ട് എടുത്തു വൈ ഷുഡ് യു വൈ ഷുഡ് യു ടേക്ക് ഹി അല്ല ഇവിടെ യു ആക്കി മാറ്റുക യു വൈ ഷുഡ് യു ടേക്ക് ദ ബോട്ട് ഫ്രം ദ സ്ട്രീം എന്തിന് നീ ബോട്ട് എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എന്താ നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അരുന്ധതി അരുന്ധതി ഇസ് അന്നാസ് ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എൻ ആൻഡ് ഹു എൽസ് ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫാമിലി ട്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദറിന്റെ പേര് എഴുതുക സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതുക അതുപോലെ എന്ത് എഴുതുക നമ്മുടെ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും പേര് എഴുതുക അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് ദെൻ ഇവിടെ ഫാദറിന്റെ അച്ഛന്റെയും ഫാദറിന്റെ അമ്മയുടെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മദറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാ അമ്മയുടെയും മദറിന്റെ ഫാദറിന്റെയും പേരെഴുതുക അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഒക്കെ പേരെഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൈ സെൽഫിനോട് സ്വന്തം പേര് എഴുതുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നൗ റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതുക മൈ നെയിം ഈസ് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക മൈ നെയിം ഈസ് ഐ ബിലോങ് ടു നിങ്ങൾ സ്മോൾ ആണോ ബിഗ് ഫാമിലി ആണോ അപ്പൊ അത് എഴുതുക സ്മോൾ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫാമിലി എന്ന് എഴുതുക ആൻഡ് മൈ ഫാദർ മൈ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മിസ്റ്റർ അച്ഛന്റെ പേര് മൈ മദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മിസ്സസ് അമ്മയുടെ പേര് എഴുതുക മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മിസ്സസ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ പേര് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് മിസ്റ്റർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പേര് എഴുതുക ഐ ഹാവ് സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക ബ്രദർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ അല്ല ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ ആൻഡ് എ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ എഴുതുക മൈ ബ്രദേഴ്സ് നെയിം ഈസ് ബ്രദറിന്റെ പേര് എഴുതുക മൈ മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് നെയിം ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ പേര് പേര് എഴുതുക ആൻഡ് ദ ആർ ഡൂയിങ് ദിയർ സ്റ്റഡീസ് അവർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഡൂയിങ് ദിയർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് എഴുതുക വി ഓൾ ലിവ് ടുഗദർ ഹാപ്പിലി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ കോളം നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ടി നമ്മുടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുക ഡേ വിത്ത് അന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നെയിം ഓഫ് ഓബ്ജക്ട് വസ്തുക്കളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പ്രവർത്തി അല്ലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് റണ്ണിങ് ജമ്പിങ് സിംഗിങ് അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ എന്താ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് പറയാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അനിമൽസ് അതുപോലെ അനിമൽസിനെയോ ബേർഡ്സിനെയോ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അത് ഈ പാരഗ്രാഫ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് അന്ന വെൻ ടു പ്ലേ വിത്ത് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് വൃന്ദ ആൻഡ് അരുൺ ആൻഡ് അരുന്ധതി മേഡ് സം പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഫോർ ദം ദ വോക്ക് ടു വേർഡ്സ് എ പോൺ ഹേ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ അരുൺ ജമ്പ് വിത്ത് ജോയ് ഹി ഫുഡ് ഹിസ് പേപ്പർ ബോട്ട് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഷേർഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡൈ വുഡ് ഇൻ ടു ദ പോൺ അന്ന ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാപ്പ് ദർ ഹാൻഡ്സ് ദ വേൾഡ് റെഡ് ഫിഷ് ഫ്രോക്സ് ക്രാപ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ ടോട്ടോയ്സ് ഇൻ ദ പോൺ സഡൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു റെയിനിങ് ദ റൺ ടു ദ അന്നാസ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയ പേപ്പർ ബോട്ട് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് ബോട്ടിൽ ഹൂക്ക് ഷർട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ പ്ലേ വോക്ക് ജം ഡൈവ് ക്ലാപ് റൺ ക
ആറിന്റെ കൂടെ ഐ ഇ എസ് ആണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് ഇസ് ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഈ ബോട്ടിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കൂടെ നമ്മൾ എസ് ചേർത്തു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലോ വൈനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഐ ഇ എസ് ആണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലൂറൽ എഴുതുക അതായത് ഈ സിംഗുലറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുക പ്ലൂറൽ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് വേർഡ് ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അത് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മരം അല്ലേ ഒന്ന് ഒരു മരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീ എന്ന് പറയും ഒന്നിലധികം മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നിലധികം ഉള്ള നമ്മൾ പ്ലൂർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നിലധികം മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ട്രീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഏതിൽ അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രീന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് എസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എസ് അടുത്ത വേർഡ് പാരന്റ് പാരന്റ് പാരന്റ്സ് എസ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത വേർഡ് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ഇ എൻ ബോയ് ബോയ് ബോയ്സ് സ്കൈ സ്കൈസ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഐ ഐസ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറീസ് ഐ ഇ എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സിംഗുലറും പ്ലൂറൽ വേർഡ്സും ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നയനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ആണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് എന്താ നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റീഡ് ദ സെന്റൻസ് ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് ദം എ ബോയ് ഈസ് വാച്ചിങ് ദ ടി വി ഒരു ഒരു കുട്ടി ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാണ് എ ബോയ് ഈസ് പീപ്പിംഗ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വിൻഡോയിലൂടെ ഒളിച്ചു നോക്കുകയാണ് അല്ലെ എ ഗേൾ ഈസ് സ്റ്റാറിംഗ് അറ്റ് ദ ബോയ് തുറച്ചു നോക്കുക അതാണ് സ്റ്റാറിംഗ് പറഞ്ഞാൽ എ ഗേൾ ഈസ് ഗ്യാസിംഗ് അറ്റ് ദ താജ്മഹൽ അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ അതിനാണ് ഗ്യാസിംഗ് എന്ന് പറയുക മെനി വേർഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഡി നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ തിങ് ഓർ എ പേഴ്സൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാം ലുക്കിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനെയാണ് പല രീതിയിൽ നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ടി വി കാണുന്നു നമ്മൾ ഒളിച്ചു നോക്കുന്നു അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു തുറച്ചു നോക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന്റെ തന്നെ പല രീതിയിൽ പറയണം സം വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് the the right word and complete the word where. നമ്മുടെ ഒരു ഐന്റെ പിക്ചർ അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ടച്ച് ടച്ച് വെച്ച് തൊടുകയാണ് അല്ലെ അതുമായി അതിന് വല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ലുക്ക് നോക്കുന്നു അല്ലെ ലുക്ക് അടുത്തത് ബ്രീത് ബ്രീത് ഒന്ന് ശ്വസിക്കുക എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ അതുമായിട്ട് ഇല്ല വാച്ച് അല്ലെ വാച്ച് നെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് തിങ്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒബ്സേർവ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈറ്റ് ഇല്ല അല്ലെ കഴിക്കുകയാണ് അടുത്തത് സ്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫീൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തത് സി ഐ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ട് അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഐ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ലുക്ക് സി സ്റ്റെയർ വാച്ച് ഗേസ് പീപ്പ് ഇതുപോലെ ഷി ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം ആംഗ്രി ഐ കെൻ സീ ദ സ്റ്റാർസ് എബവ് ദ സ്റ്റാർ അറ്റ് മീ ഫോർ എ മിനിറ്റ് ഐ ലൈക് ടു വാച്ച് മൂവീസ് ഷി ഗേസ് അറ്റ് ദ ന്യൂ ടോയ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ നെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈ വേർഡ്സ് എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ തന്നെ ഈ ബോർഡിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കണ്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ദ ബോയ് ജംബിഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം അതുപോലെ അന്ന ഡൈവിഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ അന്ന ഡൈവിഡ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇതുപോലെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ദ ബോയ് ഡൈവിഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം അന്ന ജംബിഡ് ഇൻ
the boat was loaded with the flowers boat le kore flowers inde edittund nerachittund edana ee third one le idu endu cheya tick cheya anna and the boy became friends anneyum aa boyum endayi nalla friends aayi kootukarai edana idile middle thale idu second one vela tick cheya ini ee ee idilulla ee letters ellam eduth order le ivide eludha appo aadathe picture le endana b le ivide b eludha next o aduthathu a next t നോക്കിക്കെ ബി ഒ എ ടി എന്താ ബി ഒ എ ടി ബോട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക